ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ കേക്ക് എന്ന് പറയും ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വെട്ട് കേക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ വെട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ആറ് ഏലക്കായ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ വെക്കാം നമ്മൾ പഞ്ചസാരൻ്റെ തരിയൊന്നും ഒട്ടും ഇല്ലാതെ വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വറുത്ത റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് മൈതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് കപ്പ് മൈതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫുൾ മൈതി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വലുത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ലൂസിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം ടൈറ്റിൽ കുഴച്ചെടുക്കരുത് ടൈറ്റിൽ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടൂല അപ്പോൾ കേക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ് കട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യാണെങ്കിൽ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്നൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും നെയ്യ് എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഒരുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആയാലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ് മണിക്കൂറാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യൊക്കെ നല്ലപോലെ കട്ട ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മാവ് നല്ലപോലെ കട്ടിക്കാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലൂസിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മാവ് കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ വേറെ വൈദ്യമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഈ നെയ്യൊക്കെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കി നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നല്ല കട്ടിക്ക് പരത്തിയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റോൾ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണോ വലുപ്പം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വേവില്ല പുറം ഭാഗം നല്ല ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടും ഉള്ളിൽ പച്ചയായിരിക്കും
കേക്ക് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗം നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് കട്ടിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ലൂസ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൂസ് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആയതൊക്കെ കോരി മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കേക്കിന് നല്ല നെയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ചോയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നമുക്കിത് ആയതൊക്കെ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻഷാ അല്ല മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമ